Les états unis eux, se disent prudemment optimistes sur un accord de trêve à Gaza. Réaction américaine à une contre-proposition transmise hier par le mouvement terroriste palestinien du Hamas. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Cette offre, elle ne convainc pas pour le moment le gouvernement israélien. Les demandes du Hamas sont toujours irréalistes, affirme Benjamin Netanyahu. En l'état, le premier ministre israélien rejette la proposition, et ce malgré la pression des familles des otages. Elle manifestait encore hier face au ministère de la Défense. En coulisses pourtant, de hauts responsables israéliens affichent plus d'optimisme. Il y a matière à discuter, confie l'un d'entre eux à la presse locale. Une délégation israélienne se rendra prochainement au Qatar pour poursuivre les négociations. Avec cette dernière offre, le Hamas adoucit sa position. Il ne réclame plus un cessez-le-feu immédiat, mais accepte dans un premier temps une trêve de six semaines. L'offre prévoit la libération de 42 otages israéliens, personnes âgées et femmes, y compris des soldats, en échange de la libération de dizaines de prisonniers palestiniens. En attendant une éventuelle percée dans les négociations, Israël prépare une offensive redoutée à Rafah où sont réfugiés des centaines de milliers de déplacés Gazaouis. Hier, Benjamin Netanyahu a approuvé le plan d'intervention présenté par l'armée israélienne. Ariane Ménage à Tel Aviv pour Europe 1.